ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பொட்டாஷியம் பெர் மேங்கனேட் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மேங்கனஸோட இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸில் ஒரு காம்பவுண்ட் தான் பொட்டாஷியம் பெர் மேங்கனேட் கண்டிப்பாக இது ஒரு புது காம்பவுண்டே உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் எல்லாருமே கெமிஸ்ட்ரி லேபில் இந்த காம்பவுண்டை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கிறிஸ்டல்ஸாக பார்க்கலனா கூட கண்டிப்பாக சொல்யூஷனாக பார்த்துருப்பீங்க பிகாஸ் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸில் பியூரெட்டில் எடுக்கிற ஒரு கரைசல் இது ஒரு சொல்யூஷன் இன் பெர்மேங்கனோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் ஓகே ஆக்சுவலாக கிறிஸ்டல் தான் இந்த காம்பவுண்ட் எந்த கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கலர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பர்பிள் கலர் ஸோ இது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஆர் இன்னும் டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் இருக்கும் ஓகே பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் அப்படின்னா கேஎம்என் ஃபோர் இல்லையா கேஎம்என்ஓ ஃபோர் இப்போ இதில் கேட்டையான்னு பார்த்தீங்கன்னா கே ப்ளஸ்ஸு ஆனையான்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என்ஓ ஃபோர் ஒரு ப்ளஸ் இருக்கா அதனால் ஒரு மைனஸ் ஸோ இதை வந்து என்ன அயான் சொல்வோம்னா பெர் மேங்கனேட் அயான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதை வந்து இன்னும் எப்படி சொல்லலாம்னா திஸ் இஸ் அ சால்ட் ஆஃப் பெர் மேங்கனிக் ஆசிட் அப்போ பெர்மேங்கனிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா என்னவாக இருக்கும் கேவை எடுத்துகிட்டு ஹைட்ரஜன் போடுங்க ஹெச் எம்என்ஓ ஃபோர் ஸோ இதுதான் பெர்மேங்கனிக் ஆசிட் இந்த ஆசிடோட சால்ட்டு தான் இந்த பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் ஓகே ஸோ இந்த பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்லையே ஜோஹன் ருடால்ஃப் குளோபர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காரு ஓகே இந்த பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டை பைரோலுசைட் பைரோலுசைட் இந்த ஓர்லேருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இந்த பைரோலுசைட் ஓருக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என்ஓ டூ ஸோ இந்த பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்ஸாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பைரோலுசைட் ஓர்லேருந்து பொட்டாசியம் மேங்கனேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பொட்டாசியம் மேங்கனேட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாருங்கள் கே டு எம்என்ஓ ஃபோர் ஓகே பைரோலுசைட்க்கு எம்என்ஓ டூ ஸோ ஃபார்முலாஸில் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டா தான் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுகிறப்ப உங்களால் ஈஸியாக தப்பு இல்லாமல் எழுத முடியும் ஸோ பொட்டாசியம் மேங்கனேட்னு சொன்ன உடனே கே டு எம்என்ஓ ஃபோர் தான் அதோட ஃபார்முலா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பொட்டாசியம் மேங்கனேட் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இந்த பொட்டாசியம் மேங்கனேட்டை நம்ம பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டா ஆக்சிடேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் பைரோலுசைட் இன்டு பொட்டாசியம் மேங்கனேட் ஓகே ஃபார் திஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பைரோலுசைட் ஓர பவுடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ பவுடர்டு பவுடர்டு பைரோலுசைட் ஓர் திஸ் ஓர் இஸ் ஃபியூஸ்ட் வித் ஓகே ஃபியூஸ்ட் வித் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் முக்கியமாக ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸோட ப்ரெசன்ஸில் அந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஏராக இருக்கலாம் ஆர் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டாக இருக்கலாம் ஆர் பொட்டாசியம் குளோரேட்டாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதை ஃபியூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி வில் கெட் பொட்டாசியம் மேங்கனேட் அண்ட் வாட்டர் ஓகே ஸோ இதுக்கான ஈக்குவேஷனை நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம் பைரோலுசைட் பைரோலுசைட்டோட ஃபார்முலா என்னது எம்என்ஓ டூ இல்லையா ப்ளஸ் கேஓஹெச் ஃபியூஸ்டு வித் கேஓஹெச் ஸோ கேஓஹெச் ப்ளஸ் ஏர் நம்ம ஏர்னா ஆக்சிஜன் ஸோ ஓ டூ 
இது மூணு ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பொட்டாசியம் மேங்கனேட் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் பொட்டாசியம் மேங்கனேட் கே டூ எம்என்ஓ ஃபோர் ஓகே ப்ளஸ் வாட்டர் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ பொட்டாசியம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே டூ போடுவோம் அப்போ இங்கே டூ போட்டுட்டு எம்என் ஆல்ரெடி பேலன்ஸ்டாக இருக்கு ஹெச்எல் பேலன்ஸ் இங்கே நம்ம டூன்னு போடுறப்ப ஹெச்எம் பேலன்ஸ் ஆகிடும் கேவும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் எம்என்னும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் பட் ஆக்சிஜன் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ டோட்டலாக சிக்ஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு இங்கே ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக இந்த ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இங்கே டூ போட்டாகணும் இப்போ நம்ம டூ போட்டு அப்போ தான் பேலன்ஸ் ஆகும் ஓகே அப்போ இங்கே டூ போட்டோம்னா பொட்டாசியம் என்ன ஆகிடும் ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ நான் இங்கே ஃபோர் போட்டுடுறேன் ஓகே அப்போ மேங்கனஸ் என்ன ஆகிடும் டூ ஆகிடும் ஸோ இங்கே நான் டூ போட்டுடுறேன் இப்போ ஆக்சிஜன் தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே ஒரு ஃபோர் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் இருக்குது இங்கே டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஸோ இங்கே நம்ம டூ போட்டோம்னா டூ டூ சார் டூ ஓஸ் ஸோ டோட்டலி டென் ஓஸ் ஸோ பொட்டாசியம் மேங்கனைஸ் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் எல்லாமே கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனில் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பாருங்கள் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் மேங்கனேட் டு பொட்டாசியம் பெர் மேங்கனேட் ஸோ இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த டேர்ம்ஸ் ரெண்டுத்தையும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பொட்டாசியம் மேங்கனேட்னு சொல்கிறப்ப கே டூ வரும் வேறஸ் பொட்டாசியம் பெர் மேங்கனேட்னு சொல்கிறப்ப வெறும் கே மெனோ ஃபோர் தான் ஓகே இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் இதை ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இங்கே வந்து இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஓக்கு மைனஸ் டூ இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் எயிட் இல்லையா டூக்கு ஒரு கேக்கு பொரு ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் டூ அப்போ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகே இங்கே பார்ப்போம் இங்கே கேக்கு ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே ஆக்சிஜனுக்கு டூ ஃபோர் சார் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் செவன் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் செவன் ஸோ எம்என்னோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்லேருந்து ப்ளஸ் செவனாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இஃப் தேர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தென் இட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் தேர் ஃபோர் இந்த ஸ்டெப் potassium manganate is oxidized to potassium permanganate okay right ipo idhu idha in the process eppadi carry out pannalam in the step na this step can be done in two ways one vand chemical oxidation and the second one is and the other one is electrolytic oxidation ஓகே ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் ஆக்சிடேஷன் பார்ப்போம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேங்கனேட் அயோனை பெர் மேங்கனேட் அயோனை ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஓத்ரியோ அதாவது ஓசோன் அல்லது குளோரினை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பொட்டாசியம் மேங்கனேட்டை ஓசோன் கூடையோ அல்லது குளோரின் கூடையோ ட்ரீட் பண்ணுறப்ப பொட்டாசியம் பெர் மேங்கனேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அயோனிக் ஃபார்மில் இதோட ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் இப்போ இது எம்என்ஓ ஃபோர் இங்கே டூ கே இருக்கிறதுனால இங்கே டூ மைனஸ் வரும் ஸோ எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் திஸ் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஓசோன் இப்போ ஓ த்ரீ போடுறப்ப ஹெச் டூ ஓ போடுங்க ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு தெரியும் பெர் மேங்கனேட் ஃபார்ம் ஆகும் பெர் மேங்கனேட்டோட ஃபார்முலா எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அயோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே கூடவே ஆக்சிஜனும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் டூ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே டூ போடுறோம் அப்போ ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஆக்சிஜன் பாருங்கள் டூ ஓ டூ ஓ இங்கே ஃபோர் ஓ கரெக்டாக இருக்கு எம்என் எம்என் கரெக்டாக இருக்குது ஓ ஃபோர் ஓ ஃபோர் கரெக்டாக இருக்குது பட் சார்ஜ் ஈக்குவலாக இருக்கு ஆட்டம்ஸ் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது சார்ஜையும் பார்க்கணும் இப்போ சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இது ஒரு டூ மைனஸ் இது ஒரு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் இருக்குது இங்கே வந்து டூ மைனஸ் தான் இருக்குது ஸோ நான் இங்கே டூ போடுறேன் அப்போது இது ஒரு டூ மைனஸ் இது ஒரு டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் வரும் ஸோ இங்கே நான் டூ போட்டேன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் மைனஸ் வரும் அண்ட் இந்த எம்என் ஓ ஃபோர் எல்லாமே பேலன்ஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த இங்கே வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் ஆக்சிடேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதுனால 
நான் இங்கே வந்து மடக்கி எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த கெமிக்கல் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் மேங்கனேட்டு பெர் மேங்கனேட் அயோன் யூஸிங் ஓ த்ரீ அதே மாதிரி குளோரின் வச்சு பாருங்கள் எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் குளோரின் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் எம்என்ஓ ஃபோர் ஆக்சிடைஸ் ஆகி எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸாக அதாவது டூ மைனஸ் மைனஸாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் கூடவே சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸ் வரும் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து சிஎல் குளோரினோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இப்போ ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன்னுக்கு குறையுது ஸோ டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்போ குளோரின் வந்து சிஎல் மைனஸாக ரெடியூஸ் ஆகுது வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இது பிளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தேர் ஃபோர் எம்என் கெட்ஸ் ஆக்சிடைஸ்டு ஓகே ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணணும் டூ சிஎல் இருக்கு ஸோ இங்கே நான் டூ போட்டுன்னா குளோரின் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா எம்என்ஓவில் பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது பட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டூ மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் தான் இருக்குது இங்கே அப்போ த்ரீ மைனஸ் இருக்குது இங்கே டூ மைனஸ் தான் இருக்குது ஸோ நான் இங்கே டூ போடுறேன் இங்கே டூ போடுறேன் அப்போ டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இருக்குது இங்கே டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆட்டம்ஸ் மட்டும் பேலன்ஸ் ஆகிறது பார்க்கக்கூடாது சார்ஜும் பேலன்ஸ் ஆகிறத நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஓகே இப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் ஆக்சிடேஷன் அப்போ எலக்ட்ரோலிசிஸ் நடக்குது இங்கே முக்கியமாக என்னென்னா திஸ் எலக்ட்ரோலிசிஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் அல்கலைன் மீடியம் ஓகே இதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலிசிஸ் அல்கலைன் மீடியமில் தான் நடக்குது இப்போது கேட்டு எம்என்ஓ ஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகும்னா ரெண்டு கே இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ கே ப்ளஸ் அயான்ஸும் ப்ளஸ் எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயான்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும் சொல்யூஷனில் எடுத்துக்கிறோமா அந்த வாட்டரும் H ப்ளஸ் ஆகும் ஓஹெச் மைனஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகும் இப்போ எலக்ட்ரோலைட்டு அதனால் எலக்ட்ரோலிசிஸ் அதனால் ஆனோடில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனோடில் ஆனையான்ஸ் போகும் அங்கே தே லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே ஆனையான் நமக்கு தேவையானது தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இது நேராக ஆனோட் கிட்டே போகும் அங்கே இட் லூசஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான பெர்மேங்கனேட் அயான் இது ஆக்சுவலாக இந்த சொல்யூஷனில் ஒய்லட் கலர் ஆர் பர்பிள் கலர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் இது ஃபார்ம் ஆன உடனே இந்த இது ரிலீஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் வாங்கிக்கும் ஸோ டூ ஹெச் ப்ளஸ் அயான் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆன டூ எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிக்கிட்டு ஹெச் டூ கேஸாக லிபரேட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு தேவையான எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் சொல்யூஷனில் இருக்கும் ஸோ இந்த சொல்யூஷனை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி வேப்ரேட் பண்ணி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை நம்ம கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணுறப்ப அவர் கூல் பண்ணுறப்ப இந்த பெர்மேங்கனேட் பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் இஸ் ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் பைரோலிசைட் ஓர் ஈக்குவேஷன்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார்ஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த அயான்ஸ் அயான்ஸ்லாம் கஷ்டமே கிடையாது அதில் எத்தனை கேட்டையான் இருக்கோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக அப்ராப்ரியேட்டான நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் இப்போ இங்கே கே டூ எம்என்ஓ ஃபோர் இருக்குது அதனால் எம்என்ஓ ஃபோருக்கு டூ மைனஸ் பிகாஸ் இட் கண்டெயின்ஸ் டூ ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அப்போ டூ மைனஸ் அதுவே இங்கே எம்என்ஓ ஃபோர் வெறும் மைனஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே என்ன என்ன அர்த்தம்னா இங்கே ஒரே ஒரு கே இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ கே மென்ஓ ஃபோர் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கப்ப திஸ் ப்ரிப்ரேஷன் வில் பி வெரி வெரி ஈஸியர் ஒன் ஃபார் யூ ஓகே ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ